Tanggal 15 dan 16 Mei 2023 harga saham Bris jatuh 12%. Isu utamanya adalah karena BSI terkena ransomware ya atau diserang ransomware. Nah, penurunan harga saham ini apakah sebuah peluang atau justru jebakan? Kita bahas di video kali ini. Oke, okay, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman download ebook kami karena kami sudah merilis ebook ya yang berisi 5 saham yang sudah kami analisa dan menurut analisa kami masih under value yang bisa menjadi re tambahan referensi buat teman-teman sekalian ya. Untuk mendownload ebooknya silahkan teman-teman download di link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, okay, kejadian ini sebenarnya terjadi pada tanggal 8 sampai 11 Mei lalu ya diawali dengan gagalnya atau dengan errornya aplikasi mobile banking ya BSI mobile banking yang membuat para nasabah pun ya waktu itu banyak yang komplain termasuk saya sendiri saya uh, minggu lalu tidak bisa menggunakan fasilitas BSI mobile sama sekali terganggunya selama 4 hari tersebut membuat ya pastinya banyak sekali transaksi yang tidak bisa terselesaikan tapi menariknya pada tanggal 8 sampai 11 Mei kemarin atau minggu lalu saat terjadi gangguan di sistem BSI atau di BSI Mobile khususnya harga sahamnya justru naik. Ya jadi periode tanggal 18 sampai 11 Mei ya dilanjutkan hari Jumatnya tanggal 12 Mei harga sahamnya masih naik 3,4%. Cuman menariknya ya menariknya Minggu depannya alias minggu ini tanggal 15 dan 16 Mei 2023 harga sahamnya jatuh 12% ya 11,95% atau 12%. Saya tidak tahu berapa harga saham sekarang saat video ini dirilis ya apakah harga sahamnya makin jatuh atau justru rebound saya tidak tahu. Tapi apakah dengan penurunan harga saham bris ini bisa menjadi peluang ya alias bagi kita yang belum masuk kita akan membeli saham bris ataupun mungkin bagi kita yang sudah memiliki di awal posisinya mungkin masih nyangkut kesempatan untuk melakukan averaging down ya kita akan uh, bahas di slide berikutnya ya. Nah sebenarnya harga saham BRIS sendiri tidak begitu buruk ya bahkan di tahun 2023 ini ya saat video ini diambil hari selasanya tanggal 16 Mei secara year to date harga saham BSI masih naik 24% ya dan ini tentunya yield yang sangat baik ya sangat bagus ya. Cuma sekali lagi saya tidak tahu berapa harga saham BRIS saat uh, video ini dirilis ya tapi intinya secara year to date ini menurut saya masih oke okay secara returnnya. Nah, kita perlu mengenal dulu mengenai uh, bisnis model perbankan secara sederhana saja ya. Jadi, bisnis model perbankan ini sebenarnya adalah bisnis uh, distribusi uang ya atau atau bank ini kan dianggap sebagai lembaga penyalur dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana kemudian disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan dana ya. Alias Ya, masyarakat akan menyimpan ke bank dengan kepercayaannya. Jadi modalnya adalah kepercayaan bank ini. Ya, saya percaya kepada bank tertentu, maka saya akan merelakan untuk menyimpan uang saya di bank tersebut. Nah, uang yang saya simpan di bank tersebut oleh bank tersebut disalurkan dalam bentuk kredit ya, melalui analisa kelayakan kredit ada nasabah-nasabah atau debitur yang dia mengajukan permohonan kredit ke bank setelah memang dinyatakan layak oleh bank maka diberikan kredit ya. Nah, dalam bisnis ini ada yang namanya LDR, ada yang namanya NII atau spread dan sebagainya ya. Tapi intinya secara sederhana bisnis bank ini seperti ini. Nah, yang kita garis bawahi adalah kepercayaan ini ya. Jadi ketika Masyarakat percaya kepada bank tersebut, maka masyarakat akan berbondong-bondong menyimpan uangnya di bank tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika masyarakat sudah tidak percaya kepada bank tersebut, ya maka mereka akan menarik simpanannya. Ya, nah, di sini perlu kita paham ya bahwa nasabah simpanan atau dana pihak ketiga ini, ya, atau uh, istilahnya uang-uang yang dikumpulkan dari masyarakat ini, inilah sebagai peluru dari bank tersebut. Ya alias simpanan nasabah, ya dana simpanan baik itu tabungan, deposito maupun giro itu adalah alat likuiditas bank. 
Ya, jadi kalau bank tidak punya simpanan, maka bank tidak bisa menyalurkan kredit alias bank tersebut tidak bisa berbisnis. ya. Dan juga hal yang sangat riskan ketika kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut hilang, maka masyarakat bisa menarik uang secara besar-besaran dan membuat bank tersebut kolaps. Ya, itu yang terjadi di Amerika sana seperti SVB Bank yang kemarin waktu itu kolaps ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam neraca dari BSI itu sendiri. Yang sebenarnya kalau kita lihat posisi kuartal 1 2023 baik di sisi simpanan maupun pinjaman itu membukukan kinerja yang bagus yang di mana pinjamannya itu naik 2,4%. Ya, kemudian di sisi simpanannya ini juga naik ya, naik 3,4%. Ya, jadi teman-teman bisa lihat bahwa BSI sendiri posisi kuartal 1 baik dari simpanan maupun pinjaman itu mengalami kenaikan. Ya, artinya memang bisa kita simpulkan sampai kuartal 1 2023 ini Kinerja dari BRIS atau saha uh, emiten BSI ini mengalami pertumbuhan. Kemudian untuk rasio-rasio BSI sendiri ini sebenarnya menunjukkan uh, kinerja yang juga bagus. Yang dimana kalau kita bicara mengenai rasio yang paling riskan di bank, ya terutama bank syariah itu adalah NPF dan juga FDR. Di mana dua rasio ini untuk BSI sendiri sangat bagus. NPF gross posisi Maret 2023 menunjukkan level 2,3% dan NPF netnya itu 0,54%. Angka ini jauh lebih rendah ya, bukan jauh lebih rendah tapi ada perbaikan dibandingkan posisi Maret 2022 yang di mana uh, Maret 2022 atau satu tahun yang lalu NPF gross maupun NPF net dari BSI adalah besar 2,9% dan juga 0,9%. Ya. Kemudian di sisi FDR pun ini juga masih aman. Posisi Maret 2023 FDR-nya menyentuh 79% dan angka ini lebih optimal dibandingkan posisi Maret 2022 yang sebesar 74,37%. Nah sampai di sini kita bisa simpulkan bahwa posisi kuartal 1 2023 kondisi BSI masih baik-baik saja bahkan masih bagus ya ada pertumbuhan simpanan ada pertumbuhan pinjaman rasio-rasionya pun itu masih sehat. Nah pertanyaannya adalah setelah kejadian seperti ini, setelah kejadian BSI terkena ransomware ini, apakah masyarakat masih percaya atau tidak terhadap BSI? Apakah masyarakat masih mempercayakan uangnya untuk disimpan di BSI atau tidak? Itu yang menjadi perhatian kita. Jadi menurut saya untuk saat ini kita wait and see dulu, kita tidak perlu buru-buru masuk di BSI ataupun tambah muatan di BSI, tapi kita lihat perkembangannya nanti. Terutama sampai rilis laporan keuangan terbaru keluar, apakah simpanan dari BSI ini menurun atau tidak, atau justru naik. Nah disitulah baru kita putuskan kita masuk atau tidak. Oke sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai bris atau mengenai emiten BSI ini ya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai tunggu video kami selanjutnya dan salam pasifinkan